చాలా పాయింట్స్ ఉన్నాయి సార్ మీరు చెప్పే వాటిల్లో అంటే మనం పైనుంచి చూస్తూ ఎక్కడో థియరిటికల్ గానో మేధావులు గా ఆలోచిస్తే మాత్రం మీరు చెప్పేటువంటి కరెక్టే కానీ గ్రౌండ్ లెవెల్కి వెళ్ళి వాట్స్ హ్యాపెనింగ్ అనేది చూస్తే మీరు చెప్పే వాటిల్లో నైన్టీ పర్సెంట్ రాంగ్ ఉన్నాయి సార్ చెప్పండి ఎగ్జాంపుల్ చాలా ఉన్నాయి సార్ నేను నోట్ చేసుకోలేదు ఇంకోసారి మళ్ళీ నేను కనెక్ట్ అయినప్పుడు ఇంకా ఎక్కువగా అయితే ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్ కి ముస్లిమ్స్ పెరిగిపోతున్నారు రాష్ట్రదినం వచ్చేసి పిఎం అయిపోతాడు అది సో మీరు ఎగ్జాంపుల్ కి ఒక కర్నూలులోనో నెల్లూరులోనో ఒక హైదరాబాద్ లోనో పాత బస్తీ అనే ప్లేస్ కి వెళ్ళి ఒక ముస్లిం ని నీకు రావాల్సిన డబ్బులు గట్టిగా అరే నువ్వు నా దగ్గర ఉన్న ఒక వెయ్యి రూపాయలు తీసుకున్నావు కదా ఎప్పుడు ఇస్తావరా అని అడిగే ధైర్యం ఏ హిందువుకైనా ఉందా ఏ క్రిస్టియన్ కైనా ఉందా ఓకే ఇదే పని సూరత్ లో చెప్తున్నా ఉండండి ఇదే పని సూరత్ లోకి వెళ్ళి ఓకే గుజరాత్ సూరత్ లోకి వెళ్ళి ఒక ముస్లిం ఒక హిందువుని ఇదే అడిగేటట్టుగా ఎర్ర నా డబ్బులు నాకు ఈ అని అడిగే ధైర్యం ఉందా తెలంగాణ నెల్లూరులో జెండా వీధినో లేకపోతే మన కర్నూలులో ఓల్డ్ సిటీనో జస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ కి చెప్పాను మీకు ఎనీ ఎనీ ప్లేస్ ఇన్ హైదరాబాద్ మీరు ఇదే చూడండి పోని తిరుపతిలోకి వెళ్ళి ఒక ముస్లిం ఇదే మాట అనగలడా వాళ్ళల్లో ఉన్న యూనిటీ నేను అదే చెప్తున్నాను సార్ వాళ్ళల్లో ఉన్న యూనిటీ వాళ్ళల్లో ఉన్న యూనిటీ హిందువుల్లో లేదు మీరు అనుకుంటే ఎందుకుంటదండి హిందువులు ఎందుకుంటదండి హిందువుల్లో ఉండనే ఉండదు హిందువులు ఎప్పుడు ఒక ఒక గ్రూప్ కానే కాదు కదా మీరు వాళ్ళని యూనిటీ యూనిఫై చేయాలని ఎందుకు ఎప్పుడు ఒక గ్రూప్ కాదు హిందువులని మీరు అంటున్నారండి హిందువులు ఒక బూత్ మాట ఆ సంగతి మనం చిన్న జీరో ఒప్పుకున్నాడు హిందువులు అనేది ఒక బూత్ మాట హిందువులు అనేవాళ్ళు ఎవరు లేరు ఇక్కడ ఓకే ఓన్లీ ఉన్నాయి కులాలు సో కులాలను మీరు ఏనాడు తిన్నగా చూడలేదు మరి అలాంటప్పుడు కలిసి ఎలా ఉంటారు అదే కలిసి ఎలా ఉంటారు అనేదానికి ఇప్పుడు సపోజ్ ఒక మీరు చెప్పిన సుద్రుడు కావచ్చు ఇంకో బీసీలు కావచ్చు ఒక బీసీ కాలనీకి వెళ్ళి ఒకడిని కొట్టేస్తే ఏ బీసీ వాడు వెనకాల రాడు ఇప్పుడు మీకు కొట్టుకోవడాలు గిట్టుకోవడాలు ఏంటండి ప్రతి దానికి వైలెన్స్ తప్ప మీకు వేరే మాట లేనట్టుంది తిన్నా మాట్లాడుకుంటే ఇక్కడ ఉన్న వైలెన్స్ అంత దారుణంగా ఉందంటే ఎక్కడ ఉంది వైలెన్స్ అంటున్నారు మీరు క్రైమ్ ని ఆర్గనైజ్ వైలెన్స్ అంటున్నారు ఇప్పుడు ఒక ఎస్సీని వెళ్ళి అనాలన్నా భయమే ఒక బీసీని వెళ్ళి అనాలన్నా భయమే ఎవరికి సో ఎవరికి ఒక ఓసీకి ఒక ఓసీకి ఇండియా పరిస్థితి చెప్తుంది జనరల్ సార్ ఇది మేము మీద వాగ్యూ కాదు పరిస్థితి ఉన్న పరిస్థితులు చెప్తున్నాను నేను అబ్జర్వేషన్ ఆ పరిస్థితి కారణం ఏంటి నేను చెప్తాను ఇలాంటి పరిస్థితి ప్రతి దానికి నేను లింక్ చేయట్లేదు ఎక్కడంటే మీరు అన్నారు కదా అసదుద్దీన్ ఓయోసి పిఎం అయిపోతాడు సీఎం అయిపోతాడు అని సో ఆ కాన్సెప్ట్ ప్రకారం వాళ్ళలో ఉన్న యూనిటీ అదర్ దాంట్లో లేదు మీరు చెప్పినట్టు హిందూ అనే మాట కూడా వాడకూడదు ఎందుకంటే ఎక్కువసేపు హిందూ అని వాడితే బీజేపీ బెనిఫిట్ అయిపోద్ది బీజేపీ ఇది అయిపోద్ది అంటున్నారు ఎవరి మధ్య ఎవరికి యూనిటీ కావాలి ఎవరి మధ్య ఎవరి ఎవరికి యూనిటీ కావాలి అంటే ఎప్పటి నుంచో మనకి స్వాతంత్రం ఇచ్చారు సార్ 
పాకిస్తాన్ ఎందుకు సపరేట్ అయ్యింది సార్ సార్ మీరు టాపిక్ ఎటో వెళ్ళకండి సార్ నేను అడిగింది అంటే దాని వరకు మాత్రం చెప్పండి సార్ ఎటో వెళ్ళిపోతే ఇప్పటికీ నూట పది టాపిక్ యూనిటీ అడిగారు కదా టాపిక్ రాకపోతే అసదుద్దీన్ యూనిటీ టాపిక్ అనేది రాకపోతే మనకి ఇది కదా సార్ అసదుద్దీన్ అడుగుపోతాడు ఇది అయిపోతే పాపులేషన్ మరి మీ మీ వాట్సాప్ అంకుల్స్ కదండి అట్లాంటి ప్రమోట్ చేసేది వాట్సాప్ అంకుల్ కదా చెప్పండి మీరే మీకు తెలిసిన చెప్పండి ఇండియాలో ఇండియాలో ముస్లిం పాపులేషన్ ఎంత ఉంది ఒకటి ఫస్ట్ నాకు చిన్న చిన్న క్వశ్చన్ సార్ ఒక రెండు చెప్పండి చెప్పండి మీకు ఒక ఐడియా ఉంటుంది కదా చెప్పండి నేను సిక్స్టీన్ పర్సెంట్ అనుకుంటున్నాను మీరు ఎంత వరకు చెప్పండి మీరు మీకు నెంబర్ చెప్పండి నేను అరౌండ్ ట్వంటీ ప్లస్ అనుకుంటున్నాను సార్ ట్వంటీ ప్లస్ ఉంటారా ఓకే ఓకే ఇరవై మంది ముస్లిం ఉన్నారండి వంద మందిలో ఇరవై మంది ముస్లిం ఉన్నారు ఇరవై మంది ముస్లిమ్స్ ఉన్నారు సార్ ఒకటి మనకి పాకిస్తాను భారత్ అని రెండు వేరు చేసేసిన తర్వాత వాళ్ళకి సపరేట్ కంట్రీ ఇచ్చినప్పుడు వాళ్ళకి సపరేట్ అప్పుడు గొడవ అయితే హిందువులకి ముస్లిం వాళ్ళకి సపరేట్ కంట్రీ ఇచ్చింది మీరు కాదు కదండి వాళ్ళకి సపరేట్ కంట్రీ ఇచ్చింది మీరు కాదు కదా ఏదో ఇది ఏదో ఈ దేశం నాది నువ్వు బయటకు వెళ్ళిపో అనడానికి మీరు ఇచ్చింది కాదు కదా వాళ్ళు ఇక్కడ ఈ దేశంలో ఉండాలనుకున్నారు ఉంటున్నారండి మీకు ఏం చెప్పి ఎగ్జాక్ట్లీ ఎగ్జాక్ట్లీ లేదు నేను నొప్పి చెప్పట్లేదు నేను చెప్పేది అండి కొంచెం అవతల వాడికి సపరేట్ ఇప్పుడు మీరు ఇద్దరు బ్రదర్స్ అండి అన్నదమ్ములు ఇద్దరికి నీకొకటి నాకొకటి ఇచ్చేసాడు మీ అన్నకి పది మంది కొడుకులు కదా అని చెప్పి ఇద్దరు నేను ఎలా బాబాయ్ నేను ఏడే ఉంటాను అంటే సరే రా అని చెప్తారు మిమ్మల్ని ఏం అనట్లేదు సార్ చెప్పేది నేను పాకిస్తాన్ వేరైనప్పుడు ఓకే దాని పేరు రిపబ్లిక్ ఆఫ్ పాకిస్తాన్ అది ఒక సెక్యులర్ కంట్రీ విత్ ముస్లిం మెజారిటీ ఓకే జిన్నా చచ్చిపోయిన తర్వాత కొన్ని సంవత్సరాల తర్వాత దాన్ని ఇస్లామిక్ రిపబ్లిక్ ఆఫ్ పాకిస్తాన్ చేశారు ఓకేనా టూ కంట్రీస్ ఎగ్జాక్ట్లీ సెక్యులర్ ప్రిన్సిపల్స్ మీదనే వేరుపడ్డాయి ఒకటి హిందూ మెజారిటీ రీజన్ ఇంకొకటి ముస్లిం మెజారిటీ రీజన్ ఇది జరిగిన పార్టీషన్ జరిగినప్పుడు రీజన్ అనేది మతమే రీజన్ అనేది డెఫినెట్లీ మతమే కాదనట్లేదు ఓకే కానీ కానీ నైన్టీన్ సిక్స్టీ నైన్ వరకు సుమారుగా నైన్టీన్ సిక్స్టీ నైన్ వరకు పాకిస్తాన్ ఇస్ అ సెక్యులర్ కంట్రీ ఓకే యుఎస్కి యూరోప్కి మిగతా వాటి అన్నిటికి ఇండియా కంటే పాకిస్తాన్ మీద నమ్మకం ఎక్కువ ఓకేనా అది ఇస్లామిక్ రిపబ్లిక్ ఆఫ్ పాకిస్తాన్ గా రూపాంతరం చెందిన తర్వాత అది పతనం మొదలైంది ఎందుకు మొదలైందో తెలుసా ఇస్లామిక్ రిపబ్లిక్ ఆఫ్ పాకిస్తాన్ గా మత పిచ్చి మత పిచ్చి ఎక్కువైపోయి మైనారిటీలను తొక్కి ప్రతి మైనారిటీని విలన్ గా చూపించి ఇప్పుడు వాళ్ళ దేశంలో మైనారిటీస్ త్రీ పర్సెంట్ ఉన్నారండి ఇప్పుడు వాళ్ళకి ఎవరిని కొట్టుకోవాలో తెలియక సొంత ముస్లింలను కొట్టుకు చంపేసుకుంటున్నారు అర్థమైందా మత పిచ్చి అనేది నెత్తికెక్కితే ఏ దేశమైనా ఇలాగే అయిపోద్దండి నాకు రెండు వేరు వేరు దేశాలు కనిపిస్తున్నాయి కానీ నాకు ఎగ్జాక్ట్లీ సేమ్ థింగ్ మీకు రెండు వేరు వేరు మతాలు అయి ఉండొచ్చు వాడు అలాగా వీడు ఇలాగా అని చెప్పి మీరు అయి ఉండొచ్చు బట్ ఐ సీ ద ఎగ్జాక్ట్లీ దే ఆర్ సేమ్ ఓకే సో మీరు మీరు అనేది ఏంటంటే పాకిస్తాన్ వేరేపోయిన తర్వాత వాళ్ళు వెళ్ళిపోవాలి కదా అని వెళ్ళిపోవడానికి అక్కడ రెండు సెక్యులర్ దేశాలు నేను అనలేదు నేను అనలేదు సార్ నేను అనలేదు అండి వాళ్ళు వెళ్ళిపోవాలి అనలేదు వాళ్ళు వాళ్ళకి సపరేట్ ఇస్లామిక్ దేశం అయినప్పుడు హిందువులకి ఎందుకు భారత్ ని కంప్లీట్ గా దీన్ని ఎందుకు చేసుకోలే సెక్యులర్ అనే ఓడ్ రాజ్యాంగంలో ఎప్పుడు చేర్చారు మరి తర్వాత చేర్చారులేండి తర్వాత చేర్చారులేండి కానీ ఇక్కడ ఈ దేశంలో ఉండండి ఈ దేశంలో హిందువులు అందరూ ఇక్కడే ఉండాలి ముస్లింలు అందరూ అక్కడికి వెళ్ళిపోవాలని నిర్ణయించడానికి మీరు ఎవరు సో అంటే ఆ రోజు వాళ్ళే కదా కోరుకుని జిన్నా గారు కోరుకున్నారు కాబట్టి అలా వెళ్ళారు వాళ్ళు మీకు అది చెప్పేది అదే కదా జిన్నా గారు ఏం అడిగాడో మీకు తెలీదు జిన్నా అడిగింది టూ సెక్యులర్ కంట్రీస్ జిన్నా చచ్చిపోయిన కొన్ని సంవత్సరాల దాకా ఇట్ ఈస్ రిపబ్లిక్ ఆఫ్ పాకిస్తాన్ సెక్యులర్ కాన్స్టిట్యూషన్ తర్వాత ఇస్లామిక్ రిపబ్లిక్ ఆఫ్ పాకిస్తాన్ గా వచ్చింది మీకు మీకు చెప్పింది అర్థమవుతుందా అవునండి ఆ రోజు వేర్పడిచిన తర్వాత అక్కడి అంత మంది హిందువులు అక్కడి నుంచి వచ్చేస్తే వాళ్ళకి ఎందుకు వచ్చారు తెలుసా ఎందుకు వచ్చారు తెలుసా వాళ్ళకి భయం వేసింది ముస్లిమ్స్ ని మమ్మల్ని వాళ్ళు తక్కువగా చూస్తారని చెప్పి వాళ్ళు ఇటు వచ్చేసారు ఇక్కడ ఉన్న ముస్లిమ్స్ అటు వెళ్ళిపోయారు చాలా మంది అక్కడ కొంతమంది ఉండిపోయారు ఇక్కడ కొంతమంది ఉండారు ఇప్పటికి కూడా పాకిస్తాన్ లో హిందువులు ఉన్నారు తెలుసా ఇస్లామాబాద్ లో వాళ్ళకి పెద్ద గుడి కూడా ఉంది తెలుసా అవును కానీ ఆ గుడికి వెళ్ళి పూజలు చేసుకునే భాగ్యం కూడా లేదు కావాలి 
మీకు తెలియదు కదా సార్ మీకు పక్కన ఉన్న పక్క రాష్ట్రాల సంగతి తెలియదు పాకిస్తాన్ సంగతి మీకు ఏం తెలుసా అండి ఇస్లామాబాద్ లో ఏది కృష్ణుడు గుడి ఉంది మహా గొప్పగా వాళ్ళు పూజలు చేసుకుంటారు మీకు ఏం తెలుసా సార్ అసలు పక్క రాష్ట్రంలో జరిగే విషయాలు తెలియవు కానీ పాకిస్తాన్ లో ఉన్న సంగతి భాగ్యం లేదంటే ఏం కథలు చెప్తారండి మీ వాట్సాప్ అంకుల్ గాళ్ళు మీకు ఏం తెలుసు మాస్టర్ అసలు మీకు ఏం తెలుసు అండి ఏమీ తెలీదు నిజంగా చెప్తున్నా దద్దమ్మలు దద్దమ్మలు వచ్చపోయి అంటే పోసుకుంటారు ఒకడు పొద్దున పొద్దున టాయిలెట్ మీద ఒక సన్నాసి గడి కూర్చుని అరే ఈ రోజు మా ముస్లిమ్స్ మీద ఒకటి చేద్దాం అనగానే వీళ్ళందరూ మనల్ని చంపేస్తారు నరికేస్తారు అని పోయి అనగానే అందరు పస్సును పోసుకుంటారు మీకు పాస్ పోసుకోవడం తప్ప మీకు ఇంకోటి చేత కాదండి నిజం తెలుసుకోవాలని ఇంట్రెస్ట్ లేదండి మీకు అసలు ఏం చూస్తున్నారండి మీ వాట్సాప్ లో తప్ప ఏం చూస్తున్నారు ఇస్లామాబాద్ ఇస్లామాబాద్ లో గుడి ఉన్న సంగతి మీకు తెలియదు పూజలు చేసుకునే భాగ్యాలు లేవంటున్నారు సౌదీ అరేబియాలో గుడి కట్టుకున్నారు ఇప్పుడు అవును అవును అది అవునండి ఇప్పుడు మీకు ఒక మాట చెప్తానండి ఇందాక ఒక మాట అన్నారు మీరు జై శ్రీరామ్ అనే వాళ్ళు అందరూ తలుతులేను ఈ పెద్ద వాళ్ళందరూ వాళ్ళ పన్ను వాళ్ళ వ్యాపారాలు వాళ్ళ పన్ను వాళ్ళు ఉద్యోగాలు చేసుకుంటూ ఉంటారు వీళ్ళు అంటారు ఇప్పుడు ఆర్ఎస్ఎస్ కి వస్తే ఒక 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 విలేజ్ కి ఒక దగ్గరికి వెళ్తే ఆర్ఎస్ఎస్ లో ఉన్న వాళ్ళంతా దళితులు ఎంత మంది ఉన్నారు ఒక్కసారి మీ దగ్గర ఉగ్రవాద సంస్థ కదండి ఉగ్రవాద సంస్థ కదా నేనంటాం కాదు కదా ఆర్ఎస్ఎస్ ని ఫస్ట్ బ్యాన్ చేసింది ఎవరు చెప్పండి ఎవరండి బీజేపీ అనా ఆర్ఎస్ఎస్ అప్పటికి బీజేపీ ఎక్కడ ఉంది సార్ మీకు దమ్మిడి జ్ఞానం లేదు మాస్టర్ ఎందుకంటే మీరు ఎట్లా పరుగు తీసుకుంటున్నారు చెప్తున్నాను కదా ఆర్ఎస్ఎస్ ఆర్ఎస్ఎస్ అనేది ఎప్పుడు స్థాపించబడింది ఆర్ఎస్ఎస్ నుంచి ఒక దుర్మార్గుడు ఒక ఉగ్రవాది గాంధీ తర్వాత చెప్పండి ఏనండి తర్వాత ఒక అతను ఆర్ఎస్ఎస్ బ్యాన్ చేశాడు ఎవరు ఎవరు బ్యాన్ చేశారు చెప్పండి మీరు చదివిన పుస్తకాలు నేను చదవలేదు మీ అన్ని తెలివితేటలు లేవు సార్ నాకు నేను ముందే చెప్పాను సార్ మీకు నేను మీకు మళ్ళీ చెప్తున్నాను తెలివితేటలు లేవనే చెప్తున్నాను అండి సార్ మీకు మీకు ఎవరైతే కాదు అని మాట్లాడిన వాళ్ళ మీద ఫైర్ అయిపోయి తిట్టేస్తారు మీరు దద్దమ్మ మీరు పనికిరారు అది ఇది అని నేను దద్దమ్మ అనేది ఎందుకు నిజంగా తెలియదు కాబట్టి ఈ దేశం మేధావుల వల్లనే దేశం వల్లభాయ్ పటేల్ మాత్రం మేధావుల వల్ల దద్దమ్మలు ఏం చేస్తారండి అయిపోయింది మేధావులు కాదు మేధావులే బతికేస్తున్నారు దద్దమ్మలే వేస్ట్ చేస్తున్నారు మీరు ఇప్పుడు ఏంది ఆర్ఎస్ఎస్ వెనక వేసుకొచ్చారు క్యాస్ట్ అనేది జై శ్రీరామ్ అనే వాళ్ళందరూ సూత్రులు అన్నారు కదా జై శ్రీరామ్ అనే సూత్రులు జై శ్రీరామ్ అని ఎక్కువ మాట్లాడే ప్రతి ఒక్క ఎక్కువ మంది ఆర్ఎస్ఎస్ వాళ్ళు లేకపోతే బజరంగంలో ఆల్ ఓవీ లో ఏంటారు నేను వీటిలో ఏటికి నేను చెందిన వాడిని కాదు జనరలైజ్ చేసి చెప్తున్నాను ఎంత మంది ఎంత మంది సూత్రులు వీటిలో ఉండి జై శ్రీరామ్ అంటున్నారు మీరు ఎక్కడ చూశారు అంటే రాంగ్ అనే దానికి నేను ఉండే నేనుండే ఇంటి చుట్టుపక్కలే మొత్తం ఆర్ఎస్ఎస్ బాగా ఉందండి నాకు మీరు ఆర్ఎస్ఎస్ గురించి ఇంత కూడా చెప్పడానికి ట్రై చేయకండి నేను ఉండే ఏరియానే నేను ఉండే ఏరియా ఆర్ఎస్ఎస్ స్ట్రాంగ్ హోల్డ్ ఓకే ఆర్ఎస్ఎస్ లో జరిగేది వాళ్ళు చేసే పనులు వాళ్ళు చేసే సేవ పేరు చెప్పిన వాళ్ళు చేసే పనులు ప్రతి ఒక్కటి నాకు తెలుసు ఓకే అందులో ఏ ఏ కులాలు ఉన్నారు అన్న సంగతి కూడా నాకు బాగా స్పష్టంగా తెలుసు జై శ్రీరామ్ అని మురిగేది వాళ్ళు కాదండి ఓకే జై శ్రీరామ్ అనేది రోడ్డు మీద వేరే వాళ్ళు ఉన్నారు వీళ్ళకి ఒక పర్టికులర్ ప్రాపగెండా పర్టికులర్ ఎజెండా ఉంటుంది మీరు ఆ సంస్థకు చెందిన వాళ్ళు కాదు కాబట్టి మీకు తెలియదు మీరు ఆర్ఎస్ఎస్ వాళ్ళతో ఎంత ఫ్రెండ్లీగా ఉన్నారు నాకు తెలియదు బట్ ఐ నో దెమ్ వెరీ వెరీ క్లోజ్లీ ఓకే సో కాబట్టి వాళ్ళ గురించి మీరు పక్కన పెట్టేసేయండి ఓకే మనకు తెలియని విషయాల గురించి మనం మాట్లాడి డిస్కస్ చేసుకుని పరుగు తీసుకోవడం బెస్ట్ సర్దార్ పటేల్ గారు బ్యాన్ చేశారండి ఆర్ఎస్ఎస్ ని ఫస్ట్ బ్యాన్ చేసింది సర్దార్ పటేల్ ద ఐరన్ మ్యాన్ ఆఫ్ ఇండియా బ్యాన్ చేశారు ఓకే వీర హిందూ ఎందుకు బ్యాన్ చేశారండి ఏమని చెప్పి బ్యాన్ చేశారు తెలుసుకోండి ఫస్ట్ తెలుసుకోండి మీ వాట్సాప్ అంకుల్ని అడగండి సర్దార్ పటేల్ ఆర్ఎస్ఎస్ ని ఎందుకు బ్యాన్ చేశాడు అని చెప్పి మీ అంకుల్ ఎవరైతే పంపిస్తుంటారు కదా పొద్దున్న పొద్దున్న ఒక ఫార్వర్డ్ వస్తుంటది కదా ఇవాళ ఎవరిని హీట్ చేయాలని అంటారు కదా అతని గాడిని తిరిగి సర్దార్ పటేల్ వాట్ సారీ ఆర్ఎస్ఎస్ ని ఎందుకు బ్యాన్ చేశాడు అని క్వశ్చన్ అడగండి మీరు అడిగి తెలుసుకోండి ఓకే అది మీ హోంవర్క్ నేను యాక్సెప్ట్ చేస్తున్నాను నాకు అన్ని ఇన్వాల్వ్ అవ్వలేదు నేను చూడలేదు కూడా అంత నో ప్రాబ్లం కాబట్టి ఇప్పుడు మీరు సర్దార్ పరవాల్ గారు చేశారన్నారు నేను తెలుసుకుంటాను తెలుసుకోకుండా నేను మీతో ఆర్గ్యూ చేయడం కరెక్ట్ కాదు సో ఇవన్నీ పక్కన పెడితే ఇ
సెక్యులరిజం అంటే ఏంటో తెలుసు చెప్పండి సార్ కొంచెం మీకు అర్థమైంది చెప్పండి సార్ అంటే సెక్యులరిజం అంటే చిన్న సామాన్య భాషలో చెప్పుకుంటే మతం బేస్ కానీ క్యాస్ట్ బేస్ కానీ ఏది ఏది లేకుండా ఒక కామన్ సివిలైజేషన్ ని మీరు చెప్పిన సెక్యులరిజం అంటారని నేను అనుకుంటున్నాను అండి నేను మళ్ళీ నేను క్లియర్ గా డెఫినేషన్ ఇచ్చేస్తాను కంగారదు సెక్యులరిజం అంటే గవర్నమెంట్ వ్యవహారాల్లో మతానికి సంబంధం లేకుండా ఉండటం మత రహితంగా ఓకే మతం లేకుండా ఉండటం కాదు మత రహితంగా అంటే ఒక కులానికో లేక ఒక మతానికో ఎక్కువ బెనిఫిట్ ఇచ్చి ఇంకొకరికి తక్కువ బెనిఫిట్ ఇవ్వటం అనేది సెక్యులరిజానికి విరుద్ధం సెక్యులర్ అంటే ఇర్రిలీజియస్ అంటే నాట్ అటాచ్ టు రిలీజియన్ గవర్నమెంట్ యొక్క ఏ ఒక కార్యాచరణ పద్ధతి కానీ ఏదైనా సరే కానీ ఒక మతానికి ఫేవర్ చేసినట్టు ఒక మతానికి తక్కువ చేసినట్టు ఉండకూడదు దట్స్ కాల్ సెక్యులరిజం అండి హిందువులను తక్కువగా చూసారు హిందువులను తక్కువగా మీరు ఒక నిమిషం చెప్పండి సార్ మీ మీ స్టేట్మెంట్ లోనే సెక్యులరిజం వల్ల హిందువులను తక్కువగా చూస్తున్నారా నా కదా సార్ ఇప్పుడు నేను బైక్ వేసుకు వెళ్తా ఉన్నాను సార్ ఓకే నేను హెల్మెట్ లేకపోతే నాకు ఫైన్ వేస్తారు సార్ వాడికి వాడు పక్కన మాత్రం క్యాబ్ పెట్టుకు వెళ్తే వాడికి ఫైన్ ఎయిట్ సార్ అది వాడిది అంటారు సార్ ఇంకోటి కొన్ని యూనిఫామ్ డ్యూటీస్ ఉంటాయి కదా మరి సాధువులు సాధువులు నెత్తి మీద సాధువులు నెత్తి మీద పాగా పెట్టుకుంటే వాడికి ఫైన్ ఏడు అండి సాధువులు నెత్తి మీద పెట్టుకొని సపోజ్ మనం సార్ అది తీసేసేయండి సార్ సాధువులు తీసుకొని వాడు ఎత్తి వచ్చి బైక్ ఎత్తుకుపోయేది ఒక సిక్కుల అబ్బాయి ఉన్నాడు అనుకోండి సిక్కుల అబ్బాయికి నెత్తి మీద పగడి ఉంటుంది కదా అతను కూడా హెల్మెట్ పెట్టుకోకపోతే ఏమండ అండి పోలీసుడు ఏమండి అది ఎట్లా యాక్సెప్టబుల్ సార్ సెక్యులర్ లో సెక్యులరిజం లో సెక్యులరిజం లో ఓకే మీరు చెప్పి నేను అపోజ్ చేయడానికి కదా సార్ డిస్కస్ చేయడానికి అప్పుడు ఆ పాయింట్ సెక్యులరిజం కాన్సెప్ట్ లో ఉందా లేదా చెప్పండి అంటే మతం మీద వాట్ ఎవర్ రీజన్ వల్ల అది హిందువుకి మీరు చెప్పినట్టు వాడు సాధు పెట్టుకున్నా ముస్లిం వాడు పెట్టుకున్నా వాడు పెట్టుకున్నా సో దాన్ని యాక్సెప్ట్ చేయకూడదు కదా అంటే హెల్మెట్ అనేది ఫస్ట్ సెల్ఫ్ ప్రిజర్వేషన్ కి సెకండరీ రీజన్ ఇతరుల ప్రిజర్వేషన్ కి ఓకేనా ఇది ఓకే కదా ఫస్ట్ ఆన్సర్ ఇస్తున్నానండి ఒక నిమిషం ఉండండి సీట్ బెల్ట్ గానీ హెల్మెట్ గానీ ఇలాంటి ప్రికాషనరీ మెజర్స్ అన్ని కూడా ఫస్ట్ సెల్ఫ్ ప్రిజర్వేషన్ తర్వాత ఇతరుల సేఫ్టీ కోసం ఓకేనా సో వాళ్ళు అంటే కొంత ఒక రకం మతస్తులు ఈ ప్రాబ్లం ఇక్కడే కాదు అక్కడ కెనడాలో కూడా వచ్చింది కెనడాలో కూడా సిక్కులు నెత్తి మీద పగడి పెట్టుకుని హెల్మెట్ పెట్టుకోకుండా వెళ్తే వాడిని అరెస్ట్ చేశారు వాడిని ఏం చేయాలో తెలియట్లేదు ఎందుకంటే వాడేమంటాడంటే మా నేను నా మతాన్ని ఎక్స్ప్రెస్ చేసుకునే హక్కు ఎక్స్ప్రెషన్ ఆఫ్ రిలీజన్ అనేది ఫ్రీ స్పీచ్ కిందకు వస్తుంది అది చేయనివ్వట్లేదు అని చెప్పి వాళ్ళ దగ్గర కూడా కేసు కేసు నడిచింది దాని పర్యవసానం ఏంటో నాకు కరెక్ట్ తెలియదు కానీ నాకు తెలిసి చివరికి దానికి ఎగ్జామ్షన్ ఇచ్చినట్టున్నారు ఎగ్జామ్షన్ ఇచ్చి వాడి చేత సైన్ పెట్టించుకున్నారు ఏది నీకేమన్నా ప్రాబ్లమ్ అయి నువ్వు సస్తే స్టేట్ కి సంబంధం లేదు ఓకే సో అదే సార్ నేను చెప్పింది అంటే మీరు చెప్పిన దాంట్లో కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఉంది సార్ ఆ లాస్ అండ్ లాజిక్స్ కి వెళ్తే మీరు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మీకు అన్ని తెలుసు కాబట్టి మీరు చెప్పేస్తారు సార్ నా ఉద్దేశం అది కాదు జనరల్ పబ్లిష్ జనరలైజ్ చేసినప్పుడు ఇప్పుడు యూనిఫామ్ డ్యూటీస్ అంటే మిలిటరీ ఆర్ సోన్స్ పోలీస్ వాటిల్లో ఖచ్చితంగా సెల్ఫ్ ఇది కాదు సార్ ఎవరైనా సరే అది క్రిస్టియన్ ముస్లిమా హిందువా వాడు దళిత అదా ఇదా అని కాదు వాడు ఇలా ఉండాలి అంటే ఇలా ఉండాలి కానీ ఇక్కడికి వచ్చేసరికి ఇక్కడికి వచ్చేసరికి ఇప్పుడు ముస్లిం కానిస్టేబుల్ వచ్చేసి తను గడ్డం పెంచుకునే ఉంటాడు అదే హిందూ ఒక్క రోజు గడ్డం చేసుకు రాకపోయినా వాళ్ళ సిఐ కావచ్చు వాళ్ళ పై అధికారులు వెంటనే సస్పెండ్ చేస్తారు పోలీసు కదా తప్పు ఉండండి సార్ ఫార్టీ ఫైవ్ డేస్ పాటు అయ్యప్ప స్వామి దీక్షలో ఉన్నప్పుడు పోలీసులు కూడా గడ్డాలు పెంచుకుంటారు చెప్పులు వేసుకోరు ఓకే మెడ మీద అది వేసుకుంటారు అవి మరి అది కూడా యాక్సెప్ట్ చేయకూడదు అంటారా అదే సార్ నేను చెప్పింది అది అయ్యప్ప మాల వేసుకోవడానికి వాళ్ళు లీవ్స్ పెట్టుకొని వంద కండిషన్స్ తోనే చేస్తున్నారు మీరు ఏదైనా డ్యూటీలో ఉన్న పోలీసు అలా ఉండడం మెడలో ఒక టవల్ తప్ప రిమైనింగ్ మీరు చెప్పిన వాటి ఫాలో అయినట్టు ఎక్కడి నుంచి చూపించారా సో గడ్డం లేకుండా మీరు ఇప్పటి వరకు పోలీసులను చూడలేదు అంటారు హిందూ పోలీసు గడ్డం లేకుండా మీరు ఇప్పుడు చూడలేదు అంటారు అంతేనా నేను చూడలేదండి మీరు ఏ ఊర్లో ఉంటారు సార్ రఫ్ గా చెప్పండి హైదరాబాద్ లో ఉంటారు హైదరాబాద్ లో ఉంటారు సో ఇంకెక్కడ హిందువులు గడ్డాలు పెంచుకోరు 
ముస్లిం మాత్రం నేర్చుకుంటారు ఆ డిపార్ట్మెంట్ ఉండే వాళ్ళు ఉండే వాళ్ళు పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ లో ఉండే వాళ్ళు సంగతి అండి పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ ఎప్పుడు చూడలేదు మీరు ఎప్పుడు చూడలేదు ఎప్పుడు చూడలేదు అండి ఎప్పుడు చూడలేదు మా కర్ణాటకలో కనిపిస్తారు కదండి సార్ నేను కర్ణాటకలో కనిపిస్తారు కదా ఫోటో ఉంటే పెట్టండి సార్ మరి అందుకే చెప్తున్నా హైదరాబాద్ లో ఎప్పుడు చూడలేదు సార్ నేను మీరు కర్ణాటక పోలీసుల గురించి చూడండి సార్ నాకు తెలిసి నాకు తెలిసిన పోలీస్ స్టేషన్లు ఉన్నారు కదండి గట్టం మెచ్చుకున్న రాడు అతను ముస్లిం ముస్లిం కాదు ఆ సార్ అవుడు ఆయన ఫోటో ఏమన్నా ఉంటే పంపించండి సార్ లేదంటే నేను రేపటి నుంచి అబ్జర్వ్ చేసి మీకు అప్డేట్ చేస్తాను సార్ మీరు ఎదుర్కోండి మాస్టర్ మీరు నాలుగు చూసి నేను ఎదుర్కొంటాను నేను అయితే గమనిస్తూనే ఉన్నాను ఐ ట్రై టు ఫైండ్ అవుట్ సో ఇప్పుడు మీ మీ ఐడియా ఏంటండి మీ ఐడియా ఏంటంటే సెక్యులర్ నా ఐడియా ఏంటంటే సెక్యులర్ అనే పదం వల్ల పూర్తిగా నష్టపోతుంది హిందువులు సో కాల్ మీరు హిందువులు అనే మాటలు అయితే సంజయ్ గారు చెప్పాడు ఆడు చెప్పాడు ఇది చెప్పాడు మాకు వద్దు నష్టపోతుంది హిందువులు ఏం నష్టపోయారు నాకు చెప్పండి మాస్టర్ ఏం నష్టపోయారు రాజ్యాంగం అనేది ఆ చెప్తాను నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ రాజ్యాంగం అనేది రాసినప్పుడు రాజ్యాంగం అనేది రాసినప్పుడు డెబ్బై ఐదు సంవత్సరాలు కాంగ్రెస్ పాలన జరిగింది ఈ రోజు బీజేపీ వచ్చింది ఇంకోటి ఇంకోటి ఇచ్చి కాదు టెన్ ఇయర్స్ తర్వాత రిజర్వేషన్స్ తీసి ఉన్నాడు డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ అంటే అది కూడా మీరు ఎప్పటికి ఐదు టాపిక్లు మార్చారు మిమ్మల్ని అక్కడే ఆపుతున్నాను ఉండండి ఈ రోజు ఒక హిందూ కానిస్టేబుల్ హిందూ పర్సన్ గడ్డం పెంచుకుని ఏంటి స్టేషన్ లోకి వెళ్తే ఆ ఒక ఏంటి పై ఆఫీసర్ తిడతాడు కృష్ణారెడ్డి గారు ఆన్సర్ చెప్పాను సార్ ఒక పై ఆఫీసర్ తిడతాడు అన్నాడు ఆ పై ఆఫీసర్ హిందువా ముస్లిమా ఒక హిందువే ఒక హిందువే ఇంకొక హిందువుని తిడతాడు మీరు ఎవరి మీద కంప్లైంట్ చేస్తా నాకు అర్థం కావట్లేదు డిసిప్లైన్ అంటే ఇలా ఉండాలి అని మిగతా వాళ్ళందరికి బోధించిన వాళ్ళు వాళ్ళకి ఎందుకు చెప్పలేకపోతున్నారు చెప్పండి మీరే చెప్పండి కారణం ఏంటో చెప్పండి పని కారణం ఏంటి చెప్పండి భయమా భయం ఏమంటారు ముస్లిం అంటే భయం కాదు సిన్స్ టు మ్యాటర్ వాళ్ళల్లో ఒక ఇది చేస్తుంది ఇది పైకి వెళ్తే ఇది రాజ ఓటు రాజకీయం ఓటు పాలిటిక్స్ వల్ల అంటే మైనార్టీని మెజార్టీని చేస్తుంది ఇప్పుడు మీకు నచ్చిన గవర్నమెంట్ ఇప్పటికి ఏంటంటే పదేళ్ల నుంచి ఉందండి పదేళ్ల నుంచి మీ దేశం మొత్తం మీద ఒక్క పోలీస్ స్టేషన్ లో అయినా సరే ఓకే ముస్లిం చేత గడ్డం బీగించారా ముస్లిం పోలీస్ కానిస్టేబుల్ చేత గడ్డం దీయించారా అదే కదండి చెప్పేది ఏ పొలిటికల్ అదే కదా అంటారంటే మీరు మీ ఏడు పెట్టి నాకు ఎప్పటికీ అర్థం కాలేదు మాస్టర్ దాన్ని టచ్ చేసే పరిస్థితికి వెళ్ళాకున్నారు ఎందుకంటే ఎందుకంటే ఒక హిందువునే ఇంకొక హిందువు వెళ్ళాకున్నారు సరే మీరు మీరు అప్పుడు ఏం చేయాలంటే మీ మీ సొల్యూషన్ అంటే చెప్పండి మాస్టర్ మీ సొల్యూషన్ అంటే చెప్పండి నా సొల్యూషన్ అంటే ఇప్పుడు ఏంటండి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మీరు చెప్పిన ఈ సెక్యులర్ అనే పదాన్ని బయట తీసి దెబ్బలేదు పక్కన పెట్టి యూనిఫామ్ సిబిల్ కోడ్ అంటున్నావు కదా ప్రతి ఒక్కరు సమానమే అది దళిత్ కాదు ఓసీ కాదు ఎవడైనా సరే కృష్ణారెడ్డి గారు మీ అంత అమాయకుడు నేను ఇప్పటిదాకా చూడలేదు యూనిఫామ్ సివిల్ కోడ్ అంటే యూనిఫామ్ సివిల్ కోడ్ అంటే ఏంటో తెలుసా నేను కోడ్ గురించి తెలుసా అని అడుగుతున్నాను మాస్టర్ యూనిఫామ్ సివిల్ కోడ్ అంటే ఏంటో తెలుసా యూనిఫామ్ సివిలైజేషన్ యూనిఫామ్ సివిలైజేషన్ ఎందుకు లేదు ఇండియాలో మీరు చెప్పిందంతా అబ్బాయి ఈయనకి తెలిసినంత ఎవరికి తెలియదు అని విని ఊరుకున్న వాళ్ళకి మాత్రం యూనిఫామ్ సివిల్ కోడ్ అని మాట వాడారు యూనిఫామ్ సివిల్ కోడ్ అంటే ఏంటి అడిగారు యూనిఫామ్ సివిలైజేషన్ ఇండియాలో ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది ఏం చేయాలి చెప్పండి దాని వల్ల ఒకరికి ఒకరికి సార్ అట్లయితే ఒక పని చేయండి మాస్టర్ రేపు పొద్దున్న ఎస్సీ కుర్రోడుకో ఒక ఎస్టీ కుర్రోడుకో మంత్రాలు నేర్పించి ఒక గుళ్ళో పెట్టండి మాస్టర్ మీ చేతిలో ఉన్న పని జరుగుతున్నాయండి చేసిన తర్వాత మాట్లాడండి మాస్టర్ చేసిన తర్వాత ఎక్కడ జరిగాయి చెప్పండి 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 సార్ మీరు ఆంధ్రాకి ఎప్పుడు వస్తారు చెప్పండి సార్ మన ఫ్రెండ్స్ సార్ విరోధులు నాకు మీరు కాల్ చేసినా పర్లేదండి నాకు మీరు కాల్ చేసినా పర్లేదు ఒక గుడిలో ఆ గుడిలో ఒక ఎస్సీనో ఎస్టీనో అంటే ఫార్మల్లీ ఎస్సీనో ఎస్టీనో పూజారిగా ఉండి మిగతా కులపు వాళ్ళందరూ కూడా ఆ గుడికి వస్తున్న విషయం నాకు చెప్పండి మాస్టర్ జరగదు నాకు కథలు చెప్పమాకండి 
ఏ గుడిలో అయితే ఎస్సీ ఎస్టీ కుర్రవాడు గాని లేకపోతే ఒక రజక కులస్తుడు గాని పూజారి గానో లేకపోతే ప్రీస్ట్ గానో ఉంటే ఆ గుడికి ఇంకెవ్వరు వెళ్ళరు ఈ సంగతి నేను ప్రత్యక్షంగా చూసాను నాకు కథలు చెప్పాకండి తప్పులు ఎవరు ఉన్నాయో నేను చెప్తానండి తప్పులు ఎవరు ఉన్నాయో నేను చెప్తాను సెక్యులరిజాన్ని తీసుకెళ్లి దెబ్బలో పడేయమంటే నా మీలాంటి వాళ్ళదే తప్పు ఓకే సమానత్వం సమానత్వం అని అడగటానికి మీకు కావాల్సింది ఏంటి అంటే పక్క మతం వాడికి వస్తాను ఆడు గడ్డం పెంచుకుంటున్నాడు నాకు గడ్డం పెంచుకోలేకపోతున్నాను మీ ఏడుపు చూసారా అది మాత్రమే మీకు కనిపిస్తుంది తప్ప ఒక తక్కువ కులం వస్తుంది అదే అదే అసలు అసలు ప్రాబ్లమ్స్ మీరు పక్కన పెడ పక్కన పడదొప్పారు సెక్యులరిజాన్ని దెబ్బలో పడదొద్దాం అన్నారు చూసారా అసలు పడదొప్పాల్సింది హిందూ మతాన్ని హిందూ మతాన్ని చేసినంత డిస్క్రిమినేషన్ ఇంకోటి చేయట్లేదు మీరు తీసుకెళ్లి దాన్ని సెక్యులరిజాన్ని ఆపాదిస్తున్నారు సిగ్గన్నా ఉండాలి మాస్టర్ మీకు ఓకే ఒక ఎస్సీ కులస్తుడు గానీ ఒక ఎస్టీ కులస్తుడు గానీ పొరపాటును ఏదన్నా ఒక చిన్న గుడికి గానీ దేనైనా పూజారి గానో లేకపోతే ప్రార్థనా పర్సన్ గానో ఉంటే ఆ గుడికి ఇంకెవ్వడు రాడు వాళ్ళ కులస్తులే వస్తారు ఈ సంగతి నేను ప్రత్యక్షంగా చూసిన మాస్టర్ నాకు కథలు చెప్పమాకండి ఓకే ఏ క్షణం అయితే సమానత్వాన్ని ఇప్పుడు అడుగుతున్నారు తెలుసా ఎప్పుడైతే పెద్ద పెద్ద గుళ్ళు ఉంటాయి సార్ పేరు పోసిన గుళ్ళు ఉంటాయి సార్ పోని టీటీడీ ఉంది తిరుపతి తిరుమల దేవస్థానం కింద సుమారుగా ఇరవై వేల ఆలయాలు ఉన్నాయి ఆంధ్ర మొత్తం తెలంగాణ మొత్తం కలుపుకొని ఓకే అందులో ఏ ఒక్క గుడిలోకైనా సరే ఒక ఎస్సీ కులస్టుడిని కానీ ఎస్టీ వర్గం వాడిని కానీ పూజారిగా చేసి మిగతా వాళ్ళు కూడా వస్తున్న సంగతి నాకు చేసి చెప్పండి మాస్టర్ వీడియో చేసి చూపించండి నాకేం మీరేం ఫోన్ చేసి చెప్పక్కర్లేదు నేను వచ్చి చూపించక్కర్లేదు మీరు వీడియో చేసి నాకు పంపించండి ఓకే ఒక్కడు కూడా రాడు ఇది నాకు గ్యారంటీ ఇది ఒక్కడు కూడా రాడు ఇది ఒకటి నెక్స్ట్ ఇంకోటి పోషిస్తున్న దుర్మార్గులు ఎవరో తెలుసా హిందువులు మీరు చెప్పుకునే హిందువులు ఎవరైతే అన్నారు తెలుసా కుల వ్యవస్థ నెత్తిని పెట్టుకుంది పాలిటిక్స్ అంటించడానికి ట్రై చేయకండి ఓకే సిగ్గుమాలిన చర్య అది సెక్యులరిజాన్ని అంటించడానికి ట్రై చేయకండి సిగ్గుమాలిన చర్య అది ఒక మనిషి ఒకే మతంలో ఉన్న సమానత్వం నేర్పలేని దిక్కుమాలిన మతం ఎందుకు పక్క మతం మీద ఏడవటానికి మాత్రం సిద్ధపడ్డాం గానీ సొంత మతంలో వాడు శ్రీరామ్ అంటున్నాడు నేను శ్రీరామ్ అంటున్నాను వాడు కృష్ణుడు పూజిస్తున్నాడు నేను కృష్ణుడు పూజిస్తున్నాడు వాడు దీపావళికి పండగ చేసుకుంటాడు నేను దీపావళి పండగ చేసుకుంటాడు వాడి ఇంటిలో చెల్లి నాకు పనికిరాదు నా ఇంటి కూతురు ఆడి ఇంటికి వెళ్ళడానికి కుదరదు ఇద్దరు కలిసి వచ్చా తినడానికి కుదరదు కానీ ముస్లిముడు ఎవడన్నా వస్తే కొట్టడానికి మాత్రం అందరు కలిసి కర్ర పట్టుకుని బయలుదేరతారు ఇది మీ మతం మీకు చేతిన సిగ్గుమాలైన చర్యలు మీరు సమానత్వం గురించి మాట్లాడుతున్నారు మాకు వాళ్ళకి వీళ్ళకి మధ్యలో అందరికీ సమానత్వం కావాలి అంటున్నారు అవునండి సమానత్వం కావాలి అంటే సమానత్వం కావాలి అంటే అవతల వాడు డామినేట్ చేసి వీళ్ళందరినీ మార్చ అంటే మన తర్వాత వచ్చేసిన దాన్ని ఈ రోజుకి రోజే బీజేపీ గవర్నమెంట్ కి అంటగట్టి వీళ్ళ వల్లే ఇలా అయిపోతుంది ఎవరు చెప్పిండి బీజేపీ గవర్నమెంట్ నేను అంటగట్టానా చేత కావట్లేదు అంటానండి మీరు ఫస్ట్ నుంచి మీరు మాట్లాడే ప్రతి మాటలోనూ యాంటీ బీజేపీ తప్ప ఇంకేం కనిపించట్లేదండి ఇప్పుడు ఎందుకంటే మాట్లాడాల్సింది ఎందుకంటే ఈ ముస్లిం నోట్బుక్ పెట్టుకోవడానికి మర్చిపోయాను నోట్బుక్ పెన్ పెట్టుకోవాలంటే నాకు ప్లాన్ లేదు అప్పుడు నిద్రలేసి జాయిన్ అయ్యాను ఇప్పుడు వంద పాయింట్స్ మీకు మీరు మాట్లాడిన మాటలు వంద తప్పులు చూపించేవాడిని ఒకటి అంటే ఇంకా మీరు మాటలు నేర్చారు కాబట్టి మీరు ఖచ్చితంగా అదే అంటారు మీరు మాట్లాడేలోచ్చు హిందువులు హిందువులు అదే అండి హిందువుల్లో ఉన్న పెద్ద నెగిటివిటీ అనేది ఈ క్యాస్ట్ సిస్టమ్ స్వతంత్రం వచ్చిన వచ్చినాకే కదా మన రాజ్యాంగం మన నెత్తిని రద్దుబడింది నెత్తిని రద్దుబడిందా మీకు సిగ్గనేది ఉందా అండి అసలు మీరు మీరు ఈ వర్గంలో ఎన్నిలోకి వస్తారండి మీకు ఏ వర్గంలోకి వస్తారు మాస్టర్ సరిపడా రిప్రజెంటేషన్ ఉంది కాబట్టి మీకు మిగతాది ఆ రాజ్యాంగం మీ నెత్తి మీద రుద్దబడింది సిగ్గన్నా ఉందండి మాస్టర్ అరవై శాతం మంది ఉన్న మిగతా ప్రజానీకం వాళ్ళకి రిప్రజెంటేషన్ లేక లబోదీబో కొట్టుకున్నట్టే మీకు రాజ్యాంగం మీ మీద రుద్దబడింది తినే తినే కంచంలో ఆగండి కృష్ణారెడ్డి గారు తినే కంచం మీద కాండ్రించి ఉమ్మే దుర్మార్గుడు ఎవరైనా ఉన్నారు అంటే వాళ్ళు ఈ హిందువులేనండి తినే కంచంలో కాండ్రించి ఉమ్మేసే వాళ్ళు హిందువులేనండి ఎందుకంటే రాజ్యాంగమే మిమ్మల్ని బతికించింది ఆ రాజ్యాంగం మీద వస్తున్నారు 
అస్సలు కాదండి అంతకు ముందు రాజ్యాంగం లేని ముందు కూడా బతికారు మీరు కథలు చెప్పకండి మీకు కుల వ్యవస్థ అన్నిటికంటే పెద్ద ప్రాబ్లం అని మీకు ఎప్పుడు తెలిసింది చెప్పండి అది అది కుల వ్యవస్థ అనేది భారతదేశంలో ఎప్పుడు వచ్చింది ఎప్పుడు వచ్చింది అదే అడుగుతున్నా చెప్పండి ఎప్పుడు వచ్చింది చెప్పండి ఎప్పుడు వచ్చింది అప్పుడు మీరు నేను పుట్టలేం కదా అదే చెప్పండి పోనీ నేను అడిగింది ఏంటి క్వశ్చన్ ఏంటి మాస్టర్ కుల వ్యవస్థ అన్నిటికంటే పెద్ద ప్రాబ్లం అని మాస్టర్ మీరు వింటారా వింటారా ఎస్ఆర్ఎడ్ గారు అంటే మీరు చెప్పింది ఎలా అంటే అట్లా సార్ నేను చెప్పేది కూడా ఏనండి మీరు కాస్త నోరు ముయ్యండి మాస్టర్ మేము మేము మ్యూట్ చేశాను కరెక్ట్ గా వర్డ్ మధ్యలో కైం కైం కైన్ మొరగడానికి మాత్రం రెడీగా ఉంటారు కృష్ణారెడ్డి గారు మర్యాదగా మాట్లాడుతున్నప్పుడు మర్యాదగా ఉండండి సార్ మేము మ్యూట్ చేస్తే ఒక నిమిషం ఆగండి ప్లీజ్ ఒక నిమిషం ఆగండి నేను అడిగిన క్వశ్చన్ ఏంటి మీరు అనే ఆన్సర్ ఏంటి కుల వ్యవస్థ హిందూ మతానికి అత్యంత ప్రాబ్లం తీసుకొస్తుంది అని మీకు ఎప్పుడు తెలిసింది అని అడిగాను మీరు సమాజాన్ని ఉద్ధరించడానికి మాట్లాడారు సార్ సమాజాన్ని ఉద్ధరించడానికి కాకుండా కృష్ణారెడ్డి గారు నేను అడిగిన సంబంధం లేదు మాస్టర్ అది ఎలాగో చచ్చిపోద్ది మా కర్ణాటక లో చెప్పుతో ఒకటి పంపించారు మీరు ఆపండి కుల వ్యవస్థ అన్నిటికంటే పెద్ద ప్రాబ్లం అని మీకు ఎప్పుడు తెలిసింది అని అడిగాను మీకు తెలిసింది లేదు తర్వాత చాలా ఎర్లీగా తెలిసింది ఇరవై ఏళ్ళ తర్వాత సో ఇరవై ఏళ్ల నుంచి మీకు ఇప్పుడు ముప్పై ఐదు ఉంది అంటే పంతొమ్మిది సంవత్సరాల పాటు మీకు అర్థమయ్యే ఉంది కుల వ్యవస్థ ఈ ఈ దిక్కుమాలిన ప్రాబ్లమ్ చాలా పెద్ద ప్రాబ్లం మన హిందువులని యూనిఫై చేయలేకపోతుంది అన్న సంగతి మీకు అప్పటి నుంచి తెలుసు మీరు అప్పటి నుంచి ఇప్పటిదాకా కులాన్ని కుల వ్యవస్థని కోల్చడానికి మీరు ఏం చేశారు చెప్పండి మీకు దమ్మిడి చేత కాదు మీకు పది పైసల చేత కాదు ఓరక కుల వ్యవస్థ రిజర్వేషన్లు అని ఏడవటం తప్ప మీకు పైసా జ్ఞానం లేదు మీకు చేత కాదు మీకు అంతేనా నేను చేస్తున్నానండి నేను చేస్తున్నాను నేను ఇక్కడ చేసి చూపిస్తున్నాను పది మందికి కనీసం నోటుతో అన్న చెప్తే కనీసం పది మంది మారుతారు మీరు పది పంతొమ్మిది ఏళ్ళ పాటు గ్రౌండ్ లెవెల్ లో ఉండి మీరు ఏం చేయాల నా సబ్స్క్రైబర్స్ ఎంత చూడండి నా సబ్స్క్రైబర్స్ మొత్తం అందరు లిస్ట్ లో రాస్తారు ఎవరెవరు మొత్తం అందరు మతాన్ని వదిలేస్తారు దరిద్రాన్ని వదిలేస్తారు నలభై వేల మంది ఉన్నారు మాస్టర్ నలభై వేల మంది ఉన్నారండి గ్రూప్స్ లో బయట ఫేస్బుక్ మన చదువులు అలా ఉన్నాయి బాధ్యతలు అనేటివి లేకుండా హక్కుల గురించి మాట్లాడే మన చదువులు అలా ఉన్నాయి అలా ఉన్నాయి కాబట్టి ఇంకా మీరు చెప్పే మాటలు ఇంటున్నారు హక్కులు బాధ్యతలు రెండు ఏంటి ఎయిత్ నైన్త్ క్లాస్ లో సోషల్ స్టడీస్ లో ఉంటాయి మీ బతుకు ఏనాడన్న పుస్తకం చదివి సస్తే కదండి బాధ్యతలు స్పష్టంగా రాసే ఫండమెంటల్ రెస్పాన్స్ రోడ్డు మీదకి వచ్చి రోడ్డు మీదకి వచ్చి అరే నువ్వు ఇలా వెళ్ళకూడదురా ఇలా వెళ్ళాలి అని ఒక పోలీసు వచ్చి ఒక్కడే వచ్చి చెప్పలేడు మీరు ఒకటికి అరే అబ్బాయి ఇది తప్పురా ఇది మనం మీకు మీరు ఎంత మందికి చెప్పారు చెప్పండి మాస్టర్ వాళ్ళ సంగతి వాళ్ళ సంగతి ఎందుకు మీరు ఎంత మందికి చెప్పారు పంతొమ్మిది ఏళ్ళ నుంచి మీకు తెలిసింది అన్నారు మీరు ఎంత మందికి చెప్పారు సార్ తిరుగుతారు బానే ఉంది సింగ్ వాళ్ళు తిరుతారు ఏడు వాడు తిరుతారు మీరు కానీ మీరు చేసే దిక్కుమాలిన పనులు దిక్కుమాలిన కన్వర్షన్స్ 
ఇక్కడున్న ఎక్కువ మంది సబ్స్క్రైబర్ మూర్ఖులే ఏదో మనం మేధావిగా ఆలోచిస్తున్నాము డిఫరెంట్ గా ఆలోచిస్తున్నాము ఈ సమానత్వం కావాలి మీ టైం అయిపోయింది మీ బోడి మురుగుడు ఎవడు పట్టించుకోడు ఇక్కడ ఓకే చావబోయేది మీ మతం ఓకే నన్ను పెయిడ్ సర్వీస్ అన్నారు ఇంతకంటే పెయిడ్ సర్వీస్ ని దారం నిరోధిగాడు విపరీతంగా రన్ చేస్తున్నాడు మీరు మాట్లాడుతున్నారేమో కృష్ణారెడ్డి గారు ఎవ్వరికి వినపడట్లేదు మీరు మురిగే మురుగుడు ఎవ్వరికి వినపడట్లేదు టాపిక్లు అన్నీ అయిపోయినాయి లాజిక్లు అన్నీ అయిపోయినాయి దమ్మిడి జ్ఞానం లేదు పది పైసలు విలువ చేయని బతుకు మీద టక్కున మా పరిపేడా పరిపేడు ఇది ఈ బోడి బతుకులు లాజిక్ అయిపోగానే ఇక నేను పెయిడ్ అంట నేను కానీ పెయిడ్ గా చెయ్యాలి అనుకుంటే ఎప్పుడో ఇప్పటికి స్ట్రింగ్గా అమ్మ మొగ్గుని తయారయ్యేవాడిని ఓకే చేతగాని చవట దద్దమ్మలందరూ వస్తారండి ఊపుకుంటూ హిందూ మతం అంటే హిందూ అంటే తెలియదు ఒక్కటంటే ఒక్క పాయింట్ కన్నా తిన్నగా ఆన్సర్ చెప్పాడు ఇప్పుడు సిగ్గులా కానీ పారిపోయాడండి నేను డిలీట్ చేయలేదు నేను జస్ట్ మ్యూట్ కొట్టాను అంతే వార్నింగ్ ఇచ్చిన తర్వాత కూడా మురుగుతూనే ఉన్నాడు ఇది వీళ్ళ బతుకు అంటే ఇంతేనండి ఒక్కడికి కూడా దమ్మిడి జ్ఞానం లేదు ఊరక ఆ వాట్సాప్ అంకులు గాడి పంపించడం వీడు పుసు 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 అని పోసేసుకోవడం ప్యాంట్లు తడిపేసుకోవడం వీళ్ళ బతుకులు చాలా ఎందుకండి బతుకుతారు ఇట్లాంటి బతుకులు బతికి ఏం ఉపయోగం అండి భూమికి భారం తప్ప ఏం ఉపయోగం చెప్పండి పది పైసల జ్ఞానం లేదు పాతికేళ్ల క్రితం తెలిసి ఇరవై ఏళ్ల క్రితం తెలిసిందంట కులం కుల వ్యవస్థ అనేది ప్రాబ్లం అని ఇప్పటిదాకా ఒక్కడిని బాగు చేయలేదంట నో నోటిఫికేషన్స్ కనీసం చెప్పను కూడా చెప్పలేదంట నేను చెప్తున్నాను నేను పట్టుకుని నేను పెయిడ్ అంటే ఇలాంటి బోడి బతుకులు వచ్చి వీళ్ళు దేశాన్ని ఉద్ధరిస్తారు వీళ్ళు ధర్మాన్ని రక్షిస్తారు ఓ పార్టీ నెత్తి మీద పెట్టుకునే దగులు బాజీ ఎదవచ్చి ఏడుస్తూ ఏడుస్తూ బోడు బోర్ని ఏడుచుకుంటూ పోయాడండి ఇది వీళ్ళ బతుకంటే ఇలాగ ఉంట